aquí empieza el GR11, la primera etapa. Irún, Vera. Es emocionante dejar las últimas casas de Irún, alejándose del mar Cantábrico, para empezar la primera etapa verdaderamente montañosa del GR11. Las primeras cuestas camino de la ermita de San Marcial son empinadas, aunque llevaderas por la abundante sombra que proporciona el bosque. Y al fondo ha quedado ya Onda Ribia y el cabo de Iger. En el alto donde se localiza la ermita hay una placa que recuerda la batalla que aquí se libró en 1522 contra tropas francesas y navarras, que querían restituir el reino de Navarra anexinado a Castilla diez años antes. Estos fueron derrotados por las tropas de la monarquía hispánica, ayudados por numerosos lugareños y tropas alemanas. En esta zona coinciden varios GRs, así que hay que tener cuidado. Aquí en el Pirineo Navarro es una constante, las palomeras, estos puestos de caza para cazar palomas en el paso migratorio en otoño. En el Cordal nos adentramos ya en una recién nacida cordillera pirenaica. Los bosques mixtos de hayas, castaños y robles americanos alternan con los pastizales en las zonas más altas. Los típicos caseríos vascos se desperdigan caprichosamente por las verdes laderas. Estamos en territorio vasco de Guipúzcoa y la arquitectura tradicional de los baserris continúa en la vecina Navarra. En el collado, una piedra a modo de venir presenta una inscripción grabada. Desde aquí, la deserción tiene pena de la vida. Se trata del mojón del desertor del siglo XVIII, que recuerda el castigo que esperaba aquel soldado español que vigilaba la frontera y desertara, siendo esta zona cercana a Francia un lugar estratégico en el que habría continuas escaramuzas. Aquí hay una zona de barbacoas, aquí un sitio precioso. Las paraderas se suceden en el collado de Arlaiz, desde donde las peñas de Haya aparecen amenazadoramente entre retazos de niebla. Estas moles de granito sobrepasan los 800 metros de altitud, estando situadas muy cerca del mar Cantábrico. Su entorno tiene un gran valor ecológico, motivo por el cual conforman un espacio natural protegido. El bosque gana de nuevo protagonismo en la sinuosa bajada por pista al embalse de Endara. Antes de llegar a él, cruzamos el límite con Navarra y dejamos atrás Euskadi definitivamente. Un arroyo me permite llenar la cantimplora antes de llegar a la carretera y al embalse de Endara, el de San Antón. Aquí toca caminar un rato por el arcén hasta el desvío en la ermita de San Antón, donde hay un bar-restaurante en un caserío. La cuesta continúa de nuevo hacia lo alto del collado de Tellería o de San Antón, desde donde seguiremos disfrutando de los bosques y los caseríos, alternando con pastizales. Bueno, ya nos acercamos a Vera. Y al fondo ya quedan las peñas de Haya. Una cosa muy buena de esta ruta que estoy comprobando es que hay bastante sombra. Estamos con ola de calor. Y está el desvío para coger la variante del GR11 a Lesaca, pero yo voy a seguir hacia Vera.
En el collado de Amargún hay restos megalíticos, pero solo observo señalizado un túmulo medio cubierto de lechos apenas perceptible. El descenso a Vera ya es evidente. Paso más caserío situados al final del pueblo antes de llegar al río Vidasoa, que se cruza por el bello puente de San Miguel del siglo XVII. Aquí hay más placas conmemorativas de otra batalla que se libró en 1813 en la Guerra de la Independencia, entre las tropas napoleónicas que se retiraban ya a Francia y las inglesas del general Cadus. El resultado, tras una audaz pero infructuosa defensa, fue la muerte de gran parte del regimiento británico y de su general, así como de otros combatientes españoles y franceses. Vera es un pueblo precioso en el que merece la pena perderse contemplando sus magníficas casas tradicionales de varias plantas, muchas veces centenarias, y las más modernas de indianos que volvieron ricos de hacer las Américas. Pero no hay que perderse tampoco los frescos de la fachada del ayuntamiento, obra de un artista de Vera sobre los bocetos que realizó el antropólogo Julio Caro Baroja al hallarse en unas obras de restauración, restos de policromía y de dibujos de las cuatro virtudes. Si tenéis tiempo, también en Vera podréis visitar la casa de la familia Baroja, que fue propiedad del tío de Julio, el famoso escritor Pío Baroja.